Okay, so integration. Integrate quadratic trigonometric function. So, ini muncul bila sin square x dan juga cos square x. Okay, so whenever you see integration of sin square, Ataupun integration of cos square. So what we are going to do is we are going to rearrange using cosine double angle. So kita tahu formula asal cosine double angle adalah cos 2x kita dapat ada dua formula kan? Ada tiga sebenarnya. Tapi kita ambil yang single sine dan juga single cos lah. So cos 2x kita dapat 1 minus 2 sine square x dan Uh, ada juga lagi satu formula adalah 2 cos square x minus 1 So daripada these two formula Kita rearrange jadikan sin square dan juga cos square sebagai subjek So sebab itu sin square dia akan jadi ini Dan juga cos square dia akan jadi ini Okay so bila soalan suruh kita integrate Okay so that's me If we integrate sine square x dx, dia akan jadi sine square ini, kita akan tukarkan dia kepada formula ini. 1 over 2, integrate 1 minus cos of 2x dx. Ini kita baru tukar dia punya formula eh, kita belum integrate lagi. So, bila kita dah tukar, barulah kita dapatkan jawapan daripada hasil integration ini. So, 1 over 2 akan kekal di luar. So, integrate a, uh, y, kita akan dapat x minus. Ya, yeah, sekejap eh. Integrate cos, kita akan dapat sine of 2x divided by 2 plus c. Okay. So daripada sini, integrate ni, tukarkan formula dahulu, baru integrate. Uh, common mistake yang student selalu buat adalah, daripada sini, bila dia tukar formula, dia fikir ini adalah final answer dia. So itu silap dia lah. So ini belum final answer lagi, kita hanya tukar sahaja formula, lepas tu baru kita akan integrate. Okay, uh, ini yang pertama, sin square. Kalau cos square pula, Kita akan jadikan dia kepada formula ini. 1 plus cos 2x dx. So nanti barulah kita integrate dapatlah x plus, sorry, integrate cos dapat sine of 2x over 2 plus c. Okay, so kena take note inilah formula ini. Okay. Uh, so kita pergi kepada dua contoh ini dahulu Example 3 dan example 4 dahulu Sebelum jam 4 ini uh, So let's start with integrate 5 sin square x over 2 Okay So sin square x kita akan dapat half 1 minus cos 2x Okay so kat sini kita gunakan formula double angle kan Kalau sini x This one dia akan jadi 2x. So kalau sini x over 2 dia akan jadi apa? Okay, saya bagi contoh lain je. Berapa, berapa, berapa? X ke? X sahaja, betul, betul, betul. So ini adalah kita punya A kan? So ini adalah kita punya 2A. So sekarang ini, ini adalah kita punya A. So our 2A nanti dia akan jadi X sahaja. Okay, so maksudnya Uh, integrate 5 sin square x over 2 dx dia akan jadi 5 uh, masukkan formula tersebut eh 1 over 2 and minus cos of x sahaja dx okay dan saya buat kuat dahulu, 1 over 2, so 5 over 2, integrate 1 minus cos x dx dan integrate 1 kita dapat 
x minus sine of x plus c. So, settle. Okay, kita pergi tengok example yang seterusnya dahululah. Eh, sekejap pula eh. Tak sampai berapa minit pula. Uh, F cos square. Okay, so for cos square, kat sini sekarang ni 7x. Okay, so kalau ini adalah kita punya A, A adalah 7x. So maksudnya kita punya tu A akan jadi 14x. Okay, so integrate for cos square 7x dx tukarkan dia kepada formula ini. So dia akan jadi half 1 plus cos of 2x ini kita akan tukarkan dia kepada 14x lah. So 14x dx. Okay sebelum itu kejap eh. Ish tak cantik. Uh, kejap. Okay. So now. 4 darabkan dengan 1 per 2 kita dapat 2 kan. So 2 integrate 1 tambah cos 14x dx. So 2 integrate 1 dapat x. Integrate cos dapat sine of 14x. But then kita kena bahagi dengan differentiate 14x dapatlah 14 sahaja plus dengan C. So nak tinggalkan jawapan macam ni boleh ataupun nak darab masuk pun boleh lah. So darab masuk kita dapat 2x plus 2 bahagi 14 dapat 7 kan? 1 per 7 kan? So 1 over 7 sine of 14x plus C. So settle.